আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাই কেমন আছেন আশা করছি ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমরা শুরু করব সূরা বাকার 10 নম্বর রুকু থেকে কিন্তু শুরু করার আগে একটা কথা না বললেই না সেটা হচ্ছে যে আমার গলায় একটু প্রবলেম হয়েছে হয়তোবা পড়তে পড়তে আমি কিছু সময় নিতে পারি আপনারা দয়া করে ব্যাপারটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তারপরও আমি চেষ্টা করব যতটুকু ভালোভাবে পড়া যায় তো শুরু করছি বিসমিল্লাহি রহমানি রহিম শরণ করো যখন বনি ইসরাইলের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না মা বাবা আত্মীয় স্বজন এতিম ও অসহায়দের সাথে ভালো ব্যবহার করবে সবার সাথে সদাচরণ করবে আর নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেছিলে স্মরণ করো যখন বনি ইসরায়েলের কাছ থেকে আরও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা একে অন্যের রক্তপাত করবে না আপন জনকে দেশ ছাড়া করবে না তখন তোমরা তা স্বীকার করে নিয়েছিলে আর তোমরাই তার সাক্ষী তারপর তোমরা একে অন্যকে খুন করেছ তোমাদের এক দলকে আর এক দল দেশ ছাড়া করেছ তোমাদেরই এক দল অন্য দলের উপর অন্যায় ও জুলুমে জ্বালানদের মদত দিয়েছ আবার তারাই বন্দিরূপে তোমাদের সামনে হাজির হলে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করেছ অথচ তাদের দেশ ছাড়া করাটাই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল তবে কি তোমরা আল্লাহর বিধিবিধানের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো তোমাদের মধ্যে যারাই এমন করবে তারা প্রতিফল হিসেবে পার্থিব জীবনে পাবে লাঞ্ছনা ও অপমান আর বিচার দিবসে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও কঠিন শাস্তি তোমরা যা করো আল্লাহ সবই জানেন যারাই পরকালীর বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বেছে নেবে তাদের যন্ত্রণা ও শাস্তি কখনো লাঘব হবে না আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি তারপর একের পর এক রসুল পাঠিয়েছি শেষে মরিয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ পাঠিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা জিব্রায়েলের মাধ্যমে তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি কিন্তু তা সত্ত্বেও যখনই কোনো রসুলের কাছে নাজিল হওয়া বিধিবিধান তোমাদের পছন্দ হয়নি তখনই আত্মগর্বী হয়ে তোমরা তাকে অস্বীকার করেছ আর কাউকে খুন করেছ তোমাদের এই আচরণ একেবারেই লাঞ্চ অবাঞ্চিত ওরা বলে আমাদের অন্তর ইতিমধ্যেই জ্ঞানে টৈটুম্বর হয়ে গেছে কিন্তু সত্য অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ ওদের লানত অর্থাৎ তার রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করেছেন আসলে আত্মম্ভরিতার বাইরে ওরা খুব সামান্যই বিশ্বাস করে এখন ওদের নিজস্ব কিতাবের সমর্থনে আল্লাহর কাছ থেকে নতুন কিতাব এসেছে কিন্তু ওরা সব জেনে বুঝে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে অথচ ইতপূর্বে ওরা নিজেরাই সত্য অস্বীকারকারীদের মোকাবেলায় বিজয় ও সাহায্য লাভের জন্য এই কিতাবের উল্লেখ করে প্রার্থনা করত সুতরাং সত্য অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ লানত আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেই কিতাবকে ওরা এই ঈর্ষায় প্রত্যাখ্যান করেছে যে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে ওদের বদলে অন্যকে এই অনুগ্রহে অনুগৃহীত করেছেন এই ঈর্ষা ও আত্মগর্ব কতই না খারাপ যা ওদের আত্মাকে কুলসিত করেছে ফলে ওরা গজবের পর গজবে বিপর্যস্ত হয়েছে নিশ্চয়ই সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি যখন ওদের বলা হয় আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তাতে বিশ্বাস করো তখন ওরা বলে আমাদের উপর যা নাজিল হয়েছে আমরা শুধু তাতেই বিশ্বাস করি এছাড়া আর সব কিছুতেই ওরা প্রত্যাখ্যান করে যদিও তা সত্য এবং ওদের কিতাবের সমর্থক হে নবী জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা তোমাদের কিতাবের প্রতি সত্যিকার বিশ্বাসী হবে তবে কেন অতীতে রসুলদের খুন করেছিলে হে বনি ইসরাইল নিশ্চয় মুসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ এসেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সাময়িক অনুপস্থিতিতে তোমরা একটি বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে 
তোমরা নিঃসন্দেহে সীমা লঙ্ঘনকারী স্মরণ করো যখন তোমরা আমার কাছে অঙ্গীকার করেছিলে এবং তুর পাহাড়কে তোমাদের উপর তুলেছিলাম তখন বলেছিলাম আমি যে বিধিবিধান দিচ্ছি তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং দৃঢ়তার সাথে সে অনুসারে কাজ করো ওরা বলেছিল আমরা শুনলাম কিন্তু অমান্য করলাম সত্য অস্বীকার করার কারণে ওদের অন্তরে বাছুর প্রীতি সৃষ্টি হয়েছিল হে নবী বল যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো তবে তোমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের নিদর্শিত কাজ কতই না নিকৃষ্ট হে নবী বল আল্লাহ অন্যদের বাদ দিয়ে জান্নাত শুধু তোমাদের জন্যই নির্ধার নির্ধারিত রেখেছেন তোমাদের এ দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তো মৃত্যুকে তোমাদের স্বাগত জানানো উচিত কিন্তু না কখনোই ওরা মৃত্যু কামনা করবে না কারণ ওরা জানে পৃথিবীতে ওরা কি কাজ করেছে আর আল্লাহ জালেমদের সব কিছুই জানেন সব মানুষের চেয়ে এমনকি শরিককারীদের চেয়েও দীর্ঘ জীবনের প্রতি আসক্ত হিসাবেই হে নবী তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে ওরা সবাই হাজার বছর বাঁচতে চায় কিন্তু দীর্ঘায়ু ওদেরকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না ওরা যাই করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকি ভাল হে নবী বল জিব্রাইলের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করে তার জানা উচিত জিব্রাইল আল্লাহর নির্দেশ নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কোরআন পৌঁছে দিয়েছে যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে সত্যতা স্বীকার করে যা সত্য বিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শক ও সাফল্যের সুসংবাদ বহনকারী যারা আল্লাহর তার ফেরেস্তাদের তার রসুলদের এবং জিব্রাইল ও মিকাইলের শত্রু তারা জেনে রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ স্বয়ং সেই সত্য অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি হুবহু সুইস স্পষ্ট আয়াত নাজিল করেছি সত্যত্যাগী ছাড়া কেউই এগুলো অস্বীকার করবে না তবে যখনই ওরা কোনো ওয়াদা করেছে তখনই ওদের কোনো না কোনো দল সে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে আসলে ওদের অধিকাংশই সত্য বিশ্বাসী নয় যখন আল্লাহর কাছ থেকে কোনো রাস রাসুল এসে ওদের কিতাবে সত্যতা সমর্থন করে তখন পূর্বতন কিতাবিদের একদল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পেছনে লুকিয়ে ফেলে যেন ওরা কিছুই জানে না আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তে ওরা অনুসরণ শুরু করল শয়তানি চর্চার যে চর্চা সোলাইমানের রাজত্বকালে সত্যত্যাগীরা করেছে অথচ সোলাইমান কখনো সত্যত্যাগ করেনি কিন্তু শয়তানরা সত্যত্যাগ করেছিল ওরা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত ওরা জাদুবিদ্যা শিখেছিল ব্যাবিলনে হারুত ও মারুতের কাছ থেকে হারুত ও মারুত কাউকে শিক্ষা দেওয়ার আগে বলত দেখো আমি হচ্ছে তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ তোমরা সত্যত্যাগ করো না এই দুজনের কাছ থেকে ওরা এমন জাদু শিখল যা দিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় অথচ তা প্রয়োগ করে ওরা কারো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া জাদু শিখে আসলে ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে যা ওদের কোনো উপকারে আসেনি ওরা নিশ্চিতভাবেই জানত এ পথে গেলে পরকালে কোনো কল্যাণ নেই হাই যদি ওরা জানত কত নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে ওরা ওদের আত্মাকে বিক্রি করেছে অথচ সত্য বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ সচেতন হলে নিশ্চয় ওরা আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম পুরস্কার পেত হাই যদি ওরা এ সত্যকে বুঝত হে বিশ্বাসীগণ রসুলকে লক্ষ্য করে রাই না বলো না উনজুর না বলো এবং রসুলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো জেনে রেখো সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে কিতাবিদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী এবং শরিককারী তারা চায় না যে প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের উপর কোনো কল্যাণ নাজিল হয় অথচ আল্লাহ যা যাকে চান তাকেই নিজের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হিসেবে মনোনীত করেন 
আল্লাহ মহা অনুগ্রত অনুগ্রহ দাতা আমি পূর্ববর্তী কিতাবের কোন আয়াত রহিত করলে বা ভুলে যেতে দিলে তার সমতুল্য বা তার চেয়ে উত্তম আয়াত পেশ করি তুমি কি জানো না আল্লাহ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান তুমি কি জানো না মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো রক্ষাকারী বা সাহায্যকারী নেই হে বিশ্বাসীগণ পূর্বে মুসাকে তার সম্প্রদায় যেভাবে প্রশ্ন করত তোমরা কি তোমাদের রসুলকে সেভাবে প্রশ্ন করতে চাও মনে রেখো বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে নিঃসন্দেহে তারা পদভ্রষ্ট হয়েছে সুস্পষ্টভাবে সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও স্বার্থপরতা ও ঈর্ষার কারণে কিতাবিদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিত করে সত্য অস্বীকারী রূপে ফিরে পেতে চায় তোমরা ওদের ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয় সর্বশক্তিমান হে বিশ্বাসীগণ তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো পরকালীন মুক্তির জন্য তোমরা যতটুকু কর্ম করবে তার সবটাই আল্লাহর কাছে জমা থাকবে আল্লাহ তোমাদের সব কাজেরই দ্রষ্টা ওরা বলে ইহুদি বা খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না এটি ওদের মিথ্যা প্রত্যাশা বলো তোমরা সত্যবাদী হলে এর সাপেক্ষে প্রমাণ পেশ করো আসল সত্য হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যারাই আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত হবে এবং সৎকর্ম করবে প্রতিপালক অবশ্যই তাদের যথাযোগ্য প্রতিফল দেবেন তাদের কোনো ভয় বা দুঃখ থাকবে না আজকে এখানে শেষ করছি আগামীকাল আমরা আগামী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমরা চোদ্দ নম্বর রুকু থেকে পড়া শুরু করব। আজকে পড়াতে আমি বেশ সময় নিয়েছি আমাকে একটু ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ আমার কণ্ঠে একটু প্রবলেম হয়েছে আজকে শুরুতেই বলেছি আবারও বললাম আর আমার জন্য দোয়া করবেন আর যারা আমার ভিডিওতে লাইক দিয়েছেন কমেন্ট করেছেন সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকবেন এভাবেই এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ